galvanic cell named after Luigi Galvani or Alessandro Volta, respectively, is an electrochemical cell that derives electrical energy from spontaneous redox reaction taking place with the cell. It generally consists of two different metals immersed in its electrolyte. Individual half cells with different metals in their ions in solution connected by a salt bridge or separated by a porous membrane. Hi, we are group 3. Now we explain galvanic cell to measure any potential of any electrode. First, what is the standard electrode potential? Standard electrode potential is an electrode measured in special condition like one ATM, one atmosphere if it is gas, one molar if it's liquid or solid, both in 25 degree its temperature. Any in cells like galvanic cell, there are two half cells. One of them we need to know its potential and the other we already know its potential like standard hydrogen called reference. We know its potential equals zero so we will use it in the equation because any value we will produce it will be electrode potential of the other. So let's go to explain the galvanic cell. Galvanic cell there are two electrodes in its solution. Why? Because it contains its own ions connected by wireless and potential meter to measure the potential between them. Okay? And salt bridge. Salt bridge use the two balance charge on both sides. Okay? Now we 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 will explain example like zinc its electron node negative 0.76 and copper its electron node 0.34 two nodes which is be reduced or be oxidized we will compare between electron node uh, electron nodes between them here electron nodes it's high and here electron nodes it's low so here will be reduced and here will be oxidized okay قبل ما نشرح ايه الجالفانيك سيل لازم نفهم حاجه الكتروكيميكال سيريز ايه الكتروكيميكال سيريز دي دي عباره عن ميتالز كل واحد ليه رقم معين يا اما بوزيتيف يا اما زيرو يا اما نيجاتيف تمام طبعا عارفين كلنا ان الهيدروجين الاي نوت بتاعه بزيرو لو في ميتال البوز... الالكترون نوت بتاعه بوزيتيف يبقى هو فوق الهيدروجين لو هو نيجاتيف يبقى في السيريز تحت الهيدروجين يعني مثال الزنك الالكترون نوت بتاعه ب 0.76 يبقى ده اكيد نيجاتيف سوري نيجاتيف 0.76 يبقى ده اكيد تحت الهيدروجين في السيريز عندنا الكبر ايكوال 0.34 يبقى ده اكيد فوق الهيدروجين هنشرح دلوقتي الرياكشن اللي هتحصل ما بين الزنك والكبر الزنك طبعا قلنا هيحصل عنده الاكسيديشن لانه اقل في الالكترونات والكبر هيحصل عنده ريدكشن عندنا هنا الزنك ميتال هيحصل له اكسيديشن هيتحول لزنك ايون وهيفقد تو الكترون التو الكترون دول هتروح للكبر ايون فبالتالي هيتحول للكبر ميتال هنبص هنا هنلاقي هنيجي هنا هنلاقي زد ان ايون كتير 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 وهنيجي هنا هنلاقي ان هنا تكون كبر ميتال فمش هيبقى في بالانس في الموضوع في الموضوع ما بين التشارج فاحنا هنعمل ايه حاطين السولت بريدج السولت بريدج دي هتعمل بالانس ما بين التشارج اللي حصل والوايرز دي عشان تنقل الالكترونز اللي حصلت من عمليه الاكسديشن للزنك وتوديها للكبر